মানুষের রক্ত পান করতে হবে মানুষকে নৃশংস পশুর মতো হত্যা করতে হবে এই জন্য ওই যুগের আলে মোলামারা মনে করেছিল এরাই ইয়াজুজ এবং মাজুজ মঙ্গোলীয়রা যখন মঙ্গল থেকে বের হলো তাতারেরা চেঙ্গিসকা হালাকু খারা তখন এই গোটা মুসলিম বিশ্বের বড় বড় আলে মোলামারা ফতোয়া দিয়েছিলেন এরাই ইয়াজুজ মাজুজ বের হচ্ছে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে বা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বা শিক্ষণীয় হচ্ছে ক্রুসেডার এবং মঙ্গোলীয় এই দুই বড় বড় বিপদ একই সাথে মুসলমানদের উপর আপতিত হয়েছিল পঞ্চাশ থেকে একশো বছরের ব্যবধানে এই জন্য আমি বলেছি ওই যুগটা আজকের যুগের চাইতে বেশি ভয়াবহ ছিল বেশি ভয়ঙ্কর ছিল বেশি ভয়ানক ছিল আজকে গত দশ পনেরো দিনে মাত্র আট দশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে আর হালাকু খা চেঙ্গিস খা যেদিন বাগদাদে প্রবেশ করে ওই দিন ছয় দিন ব্যাপী প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে জবাই করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ হাত দিয়ে ধরেছে এবং জবাই করেছে বাগদাদে তাহলে একদিকে ইউরোপ থেকে এসেছে ক্রুসেডাররা আর একদিকে মঙ্গল থেকে এসেছে হালাকু খা এবং চেঙ্গিস খানেরা এই রকম একটা ভয়াবহ ভয়ঙ্কর ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা মুসলমানদের উদ্ধার করেছেন শুধু উদ্ধার করেছেন তা নয় যুগ যুগ যাবৎ মুসলমানেরা যেই দেশ বিজয় করতে পারেনি আল্লাহ এই ক্রুসেডারদের পরাজিত করার পরে এই মঙ্গলীয় তাতারদের পরাজিত করার পরে মুসলমানদেরকে সেই দেশ বিজয় করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন যুগ যুগ সাহাবিদের যুগ থেকে মুসলমানেরা ওখানে গিয়ে মরত ওই দেশ বিজয় করার জন্য পারেনি সেটাই হচ্ছে আজকের তুরস্ক সেটাই হচ্ছে আজকের ইস্তাম্বুল সেটাই হচ্ছে আজকের কুস্তুন তুনিয়া আরবিতে বলে কুস্তুন তুনিয়া ইংরেজিতে বলে কনস্টান্টিনিপল রোমান খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় হেডকোয়ার্টার ছিল পুরো ক্রুসেডের যুদ্ধের সময়ে জেরুজালেমের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালিত হতো এই যুদ্ধের হেডকোয়ার্টার ছিল তুরস্ক এটা মুসলিম বিশ্বের সীমানা ছিল রাবাত হাজার হাজার মুসলমানেরা এই রাবাত এই সীমানায় গিয়ে মারা গেছে যে কবে আমরা ইস্তাম্বুল বিজয় করতে পারবো কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় করতে পারবো তাহলে দেখেন মাত্র দুইশো বছরের মধ্যে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে নিল মঙ্গোলীয়রা বাগদাদে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে জবাই করল একসাথে এই দুটো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে এই দুটো ঘটনা থেকে আল্লাহ তো মুসলমানদের উত্তরণ দিলেন দিলেনি ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করে আরও বিশ্ব থেকে বিতাড়িত করা হলো মঙ্গোলীয়দেরকে বিতাড়িত করা হলো শুধু এখানেই নয় আল্লাহ সুবাহতলা মুসলমানদের ক্রুসেডারদের যে হেডকোয়ার্টার ছিল তুরস্ক ইস্তাম্বুল কনস্টান্টিনিপল সেটাও বিজয় করার তৌফিক দিলেন এবং সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হলো মুসলমানদের শেষ খেলাফা উসমানীয় খেলাফা আর ক্রুসেড বলা হয় যেই ক্রুশ বিদ্ধ করে শুলে চড়িয়ে ঈসা আলহি সলাত সালামকে হত্যা করা হয়েছিল মর্মে খ্রিস্টানেরা বিশ্বাস করে ওই শুলের ইংরেজি হচ্ছে ক্রস ক্রস চিহ্ন কাঠ সেই কাঠের সাথে এইভাবে হাত বেঁধে প্রেক দিয়ে মেরে ঈসা আলাই সালাত আসসালামকে হত্যা করা হয়েছিল মর্মে তারা বিশ্বাস করে ঠিক এই আকৃতিটাই হচ্ছে ক্রুসের আকৃতি সেটার উপর ভিত্তি করেই হচ্ছে ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধ খ্রিস্টানদের জন্য ধর্মযুদ্ধ এই ধর্মযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল ইউরোপ থেকে এসে আজকের যে জেরুজালেম আজকের যে ফিলিস্তিন আজকের যে লেবানন আজকের যে সিরিয়া আজকের যে ইসরায়েল এই এরিয়াগুলোতে তাদের একটাই টার্গেট ছিল ওই ইউরোপ থেকে তারা এসেছে মসজিদ আকসা দখল করবে জেরুজালেম দখল করবে এই জন্য কেন মারিয়াম আলিহ সলাত ওয়াসালাম এই শহরে এই মসজিদে বসবাস করতেন যিনি তাদের মা মেরি ঈসা আলহ সালাত ওয়াসালাম এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই শহরে তাকে হত্যা করা হয়েছে মর্মে তাদের বিশ্বাস যিনি তাদের জেসাস খ্রিস্টানদের 
সম্মানিত উপস্থিতি এগুলো সবগুলো ঘটলো দুইশো থেকে তিনশো বছরের মধ্যে তাহলে যেই মুহূর্তে ক্রুসেডারেরা এবং মঙ্গোলীয়রা বাগদাদ এবং জেরুজালেমে আক্রমণ করেছিল ওই অবস্থা থেকে আল্লাহ উত্তরণ দিয়ে যদি কনস্টান্টিনিপল বিজয় করাতে পারেন আজকে মুসলমানেরা যে ভয়াবহ ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে আছে এখান থেকে আল্লাহ সুবানতাল উত্তরণের ব্যবস্থা করে দিবেন কিন্তু আপনাকে জানতে হবে তারা উত্তরণ পেয়েছিল কিভাবে দুইজনের নাম বলে তাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলে আমরা আমাদের এই পর্ব শেষ করব একজন হচ্ছেন সালাহদ্দিন আল আইয়ুবি যেই মুহূর্তে ক্রুসেডারেরা গোটা জেরুজালেম সত্তর থেকে আশি বছর যাবৎ দখল করে আছে ওই মুহূর্তে ক্রুসেডারদেরকে মসজিদ আকসা থেকে বিতাড়িত করে মসজিদ আকসা বিজয় করেছিলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি সালাহুদ্দিন আইয়ুবির উত্থান কিভাবে হয়েছিল সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কোথায় থেকে এসেছিলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবির যে সময় উত্থান ওই সময় আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের সময় এখন পর্যন্ত তিন তিনটে বড় খেলাফা মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক খোলাফায় রাশিদিনের চল্লিশ বছর আবু বকর ওমর ওসমান আলী দুই ওমাইয়া খেলাফত ওমাইয়া খেলাফতে সবচেয়ে বেশি দেশ বিজয় হয়েছে ওমাইয়া খেলাফত আমলে মুসলমানদের কাজই ছিল দেশ বিজয় করা আব্বাসীয় খেলাফতে তেমন একটা দেশ বিজয় হয়নি আব্বাসীয় খেলাফতে হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা মুসলমানেরা জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় বাগদাদ এবং কডোভায় তৈরি করে ফেলেছিল যদিও কডোভা ছিল আব্বাসীয়দের বাইরে ওমাইয়া খেলাফতের অধীনে আর আব্বাসীয়দের শেষ আমল ছিল সেলজুক মামলুক এইরকম খণ্ড খণ্ড সালতানাতের অধীনে তারপরে নতুন খেলাফত আসলো উসমানীয় খেলাফত তাহলে যখন সালাহুদ্দিন আইয়ুবির উত্থান হচ্ছে তখন মুসলমানদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কোন শাসন ব্যবস্থা নাই নওগার একজন আমির রাজশাহীর আর একজন আমির ঢাকার একজন আমির দিনাজপুরের একজন আমির এরকম মুসলিম দেশগুলো খণ্ড বিখণ্ড আকারে আমির ছিল কেউ সিরিয়ার হালবের আমির কেউ সিরিয়ার হেমসের আমির কেউ মিশরের আমির এইভাবে ছিল ওই সময় সেলজুকদের হাতে জামে আতুল আজহার আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকে বাগদাদে একটি মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল তার নাম মাদ্রাসা নিজামিয়া আপনারা এখনো শুনবেন যে দার্সে নিজামি এখনো বলা হয় এই যে পাতাড়ি মাদ্রাসা যখন কওমি মাদ্রাসা ছিল তখন দেখবেন এখানে লেখা হতো যে দার্সে নিজামিতে পরিচালিত হয় এই দার্সে নিজামিটা এসেছে ওই নিজামিয়া মাদ্রাসা যিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন নিজামুল মুলক তার নাম তিনি মাদ্রাসাটা তৈরি করেছিলেন তার নামে মাদ্রাসার নাম মাদ্রাসা নিজামিয়া ওই মাদ্রাসা নিজামিয়া থেকে বড় বড় ছাত্র তৈরি হয়েছে ইবনে আসাকের তৈরি হয়েছে তারিখে দেমাস্কের লেখক ইবনুল আসির তৈরি হয়েছে আরও বড় বড় আলেম ওই মাদ্রাসা নিজামিয়া থেকে এসেছে এই মাদ্রাসা নিজামিয়ার ছাত্ররাই পরবর্তীতে ক্রুসেডারদের কাছ থেকে এবং মঙ্গোলীয়দের কাছ থেকে মুসলমানদের আজাদ করার জন্য জেহাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এখান থেকে উত্থান ঘটে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহমাহুল্লাহ সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহমাহুল্লাহ তার চাচা আসাদুদ্দিন শেরকোহের সাথে মিশরে একটি অভিযান পরিচালনা করতে এসে তিনি মিশরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন আস্তে আস্তে তিনি মিশর এবং সিরিয়া দুই দেশেরই দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এই দুই দেশের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পরে জেরুজালেম বিজয়ের আগ পর্যন্ত অসংখ্য মোনাফেকের তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে শুধু মোনাফেকে ভরা ক্রুসেডাররা নারী দিয়ে আর টাকা দিয়ে মুসলমান আমির ওমারাদের কিনে নিত কেউ ইসলামের কারণে জিহাদ করতে ইচ্ছুক ছিল না সবার মাথায় আছে জাতীয়তাবাদের কারণে জাতিভিত্তিক জিহাদ হতে পারে যেমন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরব বিশ্ব তিন তিনটে যুদ্ধ করেছে জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে একটা যুদ্ধ জিততে পারেনি কেননা যুদ্ধটা ছিল জাতীয়তাবাদের কারণে তো জেরুজালেম যখন ক্রুসেডাররা দখল করে নিয়েছিল তখনও যুদ্ধ হয়েছিল জাতীয়তাবাদের কারণে জিততে পারেনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবি এই সমস্ত মোনাফেকদেরকে হত্যা করতে করতে এই সমস্ত মোনাফেকদের কের ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম উম্মাকে মুক্ত করে তারপরে তিনি মনোযোগ দিলেন জেরুজালেম বিজয়ের জন্য জেরুজালেম বিজয়ের আগেই তারও আগে এমাদুদ্দিন জিঙ্কি নুরুদ্দিন জিঙ্কি তাদেরই সিলসিলার ছিলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবি এমাদুদ্দিন জিঙ্কি আর নুরুদ্দিন জিঙ্কি তারা জেরুজালেম বিজয় করবেন এই জন্য একটা মেম্বার বানিয়েছিলেন সিরিয়াতে যেই দিন জেরুজালেমের মসজিদ আকসা বিজয় হবে সেই দিন এই মেম্বার মসজিদ আকসায় স্থাপন করা হবে ওই মেম্বার এখনো মসজিদ আকসায় আছে সালাহউদ্দিন আইয়ুবিরও স্বপ্ন ছিল এই যে মেম্বার তৈরি করা হয়েছে এই মেম্বার আমাকে জেরুজালেমে স্থাপন করতে হবে মসজিদ আকসা স্থাপন করতে হবে এই স্বপ্নে তিনি হজও করেননি ওমরাও করেননি পৃথিবীতে আল্লাহর তিনটা ঘর আছে কাবা মসজিদে নববী আর মসজিদ আকসা এই তিনটা ঘরের একটা ঘর তিনটা ঘরই তো আল্লাহর ঘর মসজিদ আকসার ফজিলত সম্পর্কে আমি আলোচনা করব এখানে একটু আপনাদেরকে হেন্ডস দিয়ে তারপরে যাব ইনশাল্লাহ মসজিদ আকসার ফজিলতে আল্লাহ সুবাহান আহতালার এই তিনটা ঘরের একটা ঘরকে অন্যের দখলে রেখে কেমন করে আমি আল্লাহর আর একটা ঘর জিয়ারতে যেতে পারি আল্লাহর আর একটা ঘরে হজে যেতে পারি আল্লাহর আর একটা ঘরে ওমরাই যেতে পারি অথচ ওই মুহূর্তে আল্লাহর আর একটা ঘর বন্দি অবস্থায় আছে এই ব্যথা এই কষ্ট সালাহউদ্দিন আইয়ুবির অন্তরে ছিল সালাহউদ্দিন আইয়ুবির হৃদয়ে ছিল এই জন্য তিনি হজও করেননি ওমরাও করেননি আগে মসজিদ আকসা বিজয় করবেন আল্লাহর আর একটা ঘর আগে মুক্ত করবেন বন্দি দশা থেকে আল্লাহর আর একটা ঘর আগে মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন তারপরে তিনি আল্লাহর অন্য ঘর সেটা বিজয়ের সেটা জিয়ারতের জন্য যাবেন হজ এবং ওমরা আদায় করার জন্য যাবেন আজকে সত্তর আশি বছর থেকে মুসলমানেরা মসজিদ আকসা দেখতে যেতে পারে না আপনারা কতজন হাজি আছেন আজকে এখানে বসে আছেন মসজিদে নববী দেখেছেন মক্কার মসজিদ দেখেছেন মসজিদ আকসা দেখতে যেতে পারেননি এ আফসোস থাকা উচিত অন্তরে এটাও ওই তিনটা মসজিদের একটা মসজিদ যেখানে দেখতে যাওয়া উচিত ওই তিনটা মসজিদের একটা মসজিদ যেখানে গেলে অতিরিক্ত নেকি আছে সালাতের জন্য এটা মুসলমানদের প্রথম কেবেলা কিন্তু আমরা সত্তর আশি বছর থেকে যেতে পারি না পৃথিবীর একশো থেকে দেড়শো কোটি মুসলমান তাদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান দেখতে যেতে পারে না এই কষ্ট মুসলমানদের অন্তরে থাকতে হবে আপনার সন্তানের অন্তরে এই কষ্ট দিতে হবে এই কষ্ট সালাহউদ্দিন আইবির অন্তরে ছিল দেখেই সালাহউদ্দিন আইবি মসজিদ আকসা বিজয় করতে পেরেছে আপনার অন্তরে এই কষ্ট প্রবেশ করাতে হবে আপনার সন্তান সন্ততি বংশধরের অন্তরে এই কষ্ট দিতে হবে যে মসজিদ আকসা আমাদের মসজিদ মসজিদ আকসায় আমরা সালাদ আদায় করতে চাই আল আরজুল মোকাদ্দাসা আমাদের আমরা যেমন মক্কা দেখতে যেতে চাই মদিনা দেখতে যেতে চাই একই সফরে জেরুজালেমে বিমান ল্যান্ড করে মসজিদ আকসায় সালাদ আদায় করতে চাই আপনারা যারা একটু সামনের দিকে যদি অল্প অল্প করে চেপে বসেন পিছনে লোকজন জায়গা পাচ্ছে না একটু অল্প অল্প করে একটু চেপে বসেন যাতে পিছনে লোকজন বসতে পারে একটু সহযোগিতা করেন পিছনে অনেক লোক ঘোরাফেরা করছে দাঁড়িয়ে আছে তারা বসতে পারছে না আপনারা একটু একটু করে সামনের দিকে আগালে তারা বসার সুযোগ পাবে সম্মানিত উপস্থিতি সালাহউদ্দিন আইয়ুবির অন্তরে এই কষ্ট ছিল যে তিনি মসজিদে আকসাই সালাহ আদায় করতে পারেন না মসজিদে আকসাই প্রবেশ করতে পারেন না মুসলমানেরা পারে না এই দুঃখে এই কষ্টে তিনি হজ করেননি ওমরা করেননি এই দুঃখে এই কষ্টে তিনি মেম্বার তৈরি করেছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা যেই দিন মসজিদে আকসা বিজয়
আজকে ফিলিস্তিনের গাজায় এখন পর্যন্ত আট থেকে নয় হাজারের অধিক মানুষ নারী পুরুষ শিশু গত দশ পনেরো দিনে হত্যা করা হয়েছে একশো দুইশো পাঁচশো নয় আট দশ হাজার মানুষ সমগ্র গাজায় জ্বালানি তেলের সাতাশ দিন যাবৎ এক ফোটা সরবরাহ নাই জ্বালানি তেলের সরবরাহ না থাকার কারণে মেডিকেল এবং হাসপাতালগুলো যেগুলো জেনারেটরের উপর ভিত্তি করে চলছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সমগ্র গাজায় মোবাইলের নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে ডিসকানেক্টেড তারা পৃথিবীর মানুষকে কিছু বলবে তারা বেঁচে আছে না মরে যাচ্ছে এটা বলার তাদের কাছে কোনো সুযোগ নাই সমগ্র গাজায় খাদ্য সরবরাহ বন্ধ যদিও অল্প কিছুদিন পূর্বে সামান্য খাদ্য সরবরাহ সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে এক ফোটা পানির মতো সম্মানিত উপস্থিতি সমগ্র বিশ্বের মুসলমান অমুসলমান মুসলিম অমুসলিম সকল শাসকের সামনে আধুনিক বিশ্বের সকল মিডিয়ার সামনে আধুনিক বিশ্বের সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক টুইটার ইউটিউবের সামনে প্রতি সেকেন্ডের আপডেট পাওয়ার যে যুগ সেই যুগে প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে মুসলমানদের সাথে এই ব্যবহার করা হচ্ছে এই আচরণ করা হচ্ছে কিন্তু টু শব্দ করার বন্ধ করার বাধা দেওয়ার কেউ নাই এখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আজ সারা বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা কতটা অসহায় কতটা নিদারুণ কতটা করুণ মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে ইসরায়েল নামক যে রাষ্ট্রটি স্থাপন করা হয়েছে আমার মনে হয় পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র যার নির্ধারিত কোনো বর্ডার নাই প্রতিটা দেশেরই একটা বর্ডার আছে যে আমি এই সীমানা হচ্ছে আমার যেমন আপনাদের পাতাড়ির যে সীমানা এই সীমানা কত সালে নির্ধারিত হয়েছে বলতে পারবেন জি আপনাদের পাতাড়ির যে বর্ডার ভারতের সাথে এটা কত সালে নির্ধারিত হয়েছে উনিশশো সালের বর্ডার এটা একাত্তরেরও না মানে আমরা যে মানচিত্রে বসবাস করি এই মানচিত্রটা আমরা একাত্তরে পাইনি এই মানচিত্রটা আমরা সাতচল্লিশে পেয়েছি যেটাকে বলা হয় পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ লাগবে মর্মে যে আন্দোলন হয়েছিল সে আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য যে দেশ তৈরি হয়েছিল সেই দেশ এই দেশ এই সীমানা সেই সীমানা তো পৃথিবীর একমাত্র দেশ যার কোনো বর্ডারই নাই মানে আজ সকালে আমি বললাম এই পর্যন্ত আমার বর্ডার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বলছি না ওই পর্যন্ত আমার বর্ডার যেমন আপনাদের এলাকায় জমির আয়ল হয় তো কিছু মানুষ থাকে যে জমির আয়ল কাটতে কাটতে তার সীমানা বাড়াতে থাকে প্রতি বছরই একটু করে কাটে আর একটু করে ওই দিকে ঠেলে তো পৃথিবীর হয়তো একমাত্র দেশ যার কোনো বর্ডার নাই সে আজ বলবে এই পর্যন্ত আমার বর্ডার তুই পর্যন্ত কাল যদি বলে ওই পর্যন্ত আমার বর্ডার তুই পর্যন্ত না হলে সারা পৃথিবীর সকল মানুষের সামনে কিভাবে তারা আজ এই ধরনের ভয়ঙ্কর এবং ভয়াবহ আচরণ এবং ব্যবহার মুসলমানদের সাথে করতেছে তাদের আচার ব্যবহারের সাথে ফেরাউনের আচার ব্যবহারের মিল আছে ফেরাউন ইচ্ছাকৃত বানু ইসরায়েলের শিশু সন্তানদের জবাই করত আর এরা আজকের যুগের ফেরাউন ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের শিশু সন্তানদেরকে হত্যা করতেছে তাদের টার্গেট পুরুষ মানুষও নয় তাদের টার্গেট মহিলা মানুষও নয় 
তাদের টার্গেট শিশু ফেরাউন যেমন আদেশ দিয়েছিল বানু ইসরায়েলের ছোট ছোট বাচ্চাদের হত্যা করতে হবে তাদের আদেশ আছে মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চাদের হত্যা করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলছি আজকে আপনারা যেই ভয়ঙ্করতা যে ভয়াবহতা চোখের সামনে দেখছেন এর চেয়ে শতগুণ বেশি ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর যুগ মুসলমানেরা পার করেছে 